karibu tena katika kipindi kingine cha somo ya wanawake katika Ukristo na leo kwa uhakika itakuwa ni kipindi kirefu uh, kwa hiyo ujiandae kama unayo chai kama unayo kitu kingine au fikiria labda kuiangalia katika viwango kwa sababu tutaangalia andiko moja kutoka wa Korinto wa kwanza sura ya 14 ni mistari miwili tu kwa hiyo ungesema hiyo itachukua muda eh itachukua muda kwa sababu kuna tafsiri mbali mbali na misimamo mbali mbali kuhusu hiyo andika na kitu kikubwa hapa ni kwamba andiko hilo linasema wanawake wakae kimya kanisani. Na nitaanza kwa kuisoma. Halafu tutakwenda kujadili misimamo mbalimbali. Kuna mingine ambayo sioni kwamba kuna sababu ya kuisimamia sana kwa sababu yanajipinga yenyewe. E, lakini kuna misimamo mingine ambayo kidogo yanaleta uzito kwa hiyo tutaangalia hayo kwa zaidi. Inasema hivi ikitukianza katika mstari wa 34 kama ilivyo desturi katika makanisa yote ya watu wa Mungu wanawake wakae kimya katika mikutano ya waumini hawana ruhusa kusema ila wawe watii kama isemavyo sheria ikiwa wanayo maswali ya kuuliza wa waulizi wa ume zao nyumbani maana ni aibu kwa mwanamke kusema katika mikutano ya waumini Okay. Na ukisoma hiyo andiko ikiwa hivi peke yake tu bila kuzingatia maandiko mengine katika Biblia ni wazi na ni rahisi kusema okay inasema wakae kimya kwa hiyo jamani kina mama bana kimya hamuwezi mkasema kitu wakati wa ibada Okay Lakini tutakwenda kuichunguza na utaona kwamba unapanza kuichunguza haikuwa hivyo. E, wakati nimeangalia katika tafsiri zote za Kiswahili nimeona karibu tafsiri zote ambayo nimeziangalia inasema wanawake wa kimya kanisani au kwenye mikutano. Tafsiri zote za Kiswahili isipokuwa moja tu. E, tofauti nyingine ni kwamba e, kuna wengine wanasema kutokana na sheria, wengine wanasema kutokana na tora au na, kuna moja inasema kutokana na maonyo. Kwa hiyo hapa ni ni, ni tuseme kuna sehemu ile ya kusema kama, kama isemavyo sheria. Hapo sasa kuna tafsiri zinakwenda tofauti kidogo. Halafu kuna tafsiri moja ya kibiblia ambayo inasema wasiongee bila taratibu. Hapo huyo aliye tafsiri ameingiza maana katika andiko ambalo tuseme labda ameifanyia study akafikia hiyo ndio maana yenyewe hiyo tutakuja kuiona wakati tunaichunguza lakini yeye ni kama vile ame ameingiza ile maana ambayo anataka iwepo pale ambayo ni imani yake na ameiweka wasiongee pasipo na utaratibu lakini andiko lenyewe tukienda kwenye zile miswada ya asili hayasemi hivi anasema kama vile tulivyosoma pale basi tafsiri za hiyo andiko kuna mimi nitaangalia nafikiri aina ine. na bila shaka kata kuna zaidi ya nne na kuna zingine ambazo zinaunganika ndio tafsiri lakini nimeweka katika sehemu kama nne kuna kundi moja ya wakristo wanaosema kwamba aya hizo hazitakiwi kuwepo katika Biblia kwa sababu hazifai okay kuna kundi lingine linasema kwamba inabidi ufuate kama ilivyoandikwa kwa hiyo wanawake hawaruhusiki kuongea kusema wakati wa ibada kuna kundi lingine ambayo inasema ina msingi wake katika utamaduni katika elimu katika e, desturi na pia katika e, utaratibu wa ibada ina, ina kama ina, inasema kuna mambo mengi ambayo yanahusika katika hiyo andiko na lazima tuzingatie hizo zote kama tutaweza kuielewa vizuri. Na halafu kuna kundi lingine ambayo wanasema wakina mama wasiongee wakati wa kupima unabii kwa sababu sehemu hiyo yote ukienda ukienda nyuma katika andiko wa Korinto wa 14 e, wa Korinto wa kwanza sura ya 14 inaongea juu ya unabii inaongea juu ya kunena kwa lugha na inaongea juu ya kupima unabii kama kweli inaendana na mafundisho ya, ya Wakristo au ya, ya mitume na 
Katika zoezi hiyo wao wanasema hapo sasa kina mama inabidi wanyamanze na wanatoa sababu zao kwa hiyo tutakwenda kuiangalia. Basi tuangalie se ile ile eh, ule mtazamo wa kwanza haitakiwi kabisa kuepo katika Biblia imekosewa na haifai. Ni kitu ambayo haikuandikwa na Paulo, ni kitu ambayo mtu labda ameingiza kwa sababu ana ajenda yake, lakini hiyo isingekuepo katika Biblia. Kwa hiyo tunatakiwa kuiondoa. Ya unaweza kufanya hivi na kila andiko ambayo huipendi, lakini tatizo inakuja ukianza kufanya hivyo itabidi uanze sasa ku bagua kila andiko katika Biblia kati ya zile ambayo unaona hizo zinafaa na zile ambazo unaona hazifai. Okay? Na kama msingi wako ni kwamba okay hiyo siipendi ndio maana haifai. Hapa sasa kuna tukianza kufanya hivyo kuna hatari ya kwamba Biblia yetu kwanza hutaweza kuamini chochote kile kwa sababu wewe utasema hii haifai, mimi nitasema hii inafaa lakini hii haifai. Wewe utasema hii ndio inafaa. Unaona sasa hatutapata Biblia ambayo tunaweza kuamini katika sehemu hata moja. Kwa hiyo kwangu msimamo kama huo naona ni kwamba ah, ni, ni, ni sehemu ni wa kipuuzi. Ni wa kipuuzi kwa sababu Biblia iliwekewa kanuni zamani. Na ah, ili kuna kanuni ya kuweka vitabu vya Biblia na maandiko ya Biblia na si kazi ndogo, si kazi ndogo. Na baada ya hapo Wakristo wamekubali hiyo kanuni ya maandiko ya Biblia mpaka siku zetu. Kwa hiyo mimi nafikiri kitu ambacho kimewekea muhuri wa jinsi hiyo unahitaji kujaribu kuielewa si kuondoa baadhi ya maandiko. Unahitaji kuielewa. Na ni, kwa, ni, ni, ni kweli kwamba unaweza kukuta kuna kitu ambayo katika mswada mmoja mtu amefanya kosa au ameingiza kama comment lakini katika hili hapa mis, karibu miswada yote ya zamani yani ya zamani kuanzia kwenye karne ya, ya pili tuseme unakuta kwamba inayo maandiko hayo yote kwa hiyo sio kitu ambayo imekosekana katika sehemu kubwa hapana msimamo huu wa kusema kwamba tuiondoe na tuitupe nafikiri haufai kabisa okay msimamo wa pili tuliyohitaja tulisema kwamba inatakiwa kuifuata kama ilivyoandikwa moja kwa moja hiyo je unajua mara nyingi tuna tunaposimama kanisani tunasema nasoma kama ilivyoandikwa kuna wakristo wanasema ukifanya kama ilivyoandikwa utapata kama ilivyoandikwa uh, sasa tukia, tukienda kuangalia katika wakorinto wa kwanza Suri ya moja na mbili mpaka sita. Hapo tunapata mafundisho kuhusu taratibu za mavazi ya wanawake wakati wanapotabiri na kunena kanisani. Kwa hiyo hapo sasa moja kwa moja msimamo huu ni kama vile hapo unaanguka. Kwa sababu kuna mafundisho ambayo yanahusu wa, wanawake kuongea kanisani. Kwa hiyo hatuwezi kusema okay wakae kimya moja kwa moja katika ibada. Hiyo haileti maana hata kidogo. Pia tukiingia katika Biblia na tunasoma sehemu nyingi sana tunapata wanawake wenye nafasi za mbele eh, kuna manabii wanawake, kuna kuna viongozi wanawake katika Biblia tunakuta kila kona wapo na wana nafasi na wanasikilizwa na umati wa watu. Kwa hiyo haileti maana kusema kwamba ghafla ku kuanzia na hii sura eh, baada ya sura ya moja, sasa ghafla ana, anaweka marufuku asiongee. Hiyo haileti maana. Kwa hiyo inaonekana tunapoangalia hiyo andiko uh, kuna wakati rasmi ambapo inakusudiwa katika katika andiko letu kuna kuna mtada fulani rasmi ambayo tunahitaji kuifikiria kuna kitu rasmi ambayo kinaongelewa tatizo rasmi okay kwa hiyo si kwamba si kwamba inahusu eh, kila wakati kila mwanamke au mke wa mtu kukakimia wakati wa ibada kwa hiyo kusema wanawake wasiweze kuongea katika ibada inapingwa na maandiko na tafsiri ambayo inapingwa na maandiko sio tafsiri nzuri. Okay? Sio tafsiri nzuri. Kwa hiyo tumebakia na misimamo miwili sasa. 
moja ambaye nimiweka ni kama namba moja hapa lakini ndio nitakuja kuiongelea mwisho ni msingi ambayo inahusika na utamaduni elimu desturi na utaratibu wa ibadani hivi vyote vinahusika katika hiyo andiko na ndio maana tumepata andiko la jinsi hii sajaribu kuelewa kwa eh, kwa u, u, urefu kidogo halafu ile wanawake wasiongee wakati wa kupima unabii tukirudi nyuma katika wa Korinto wa kwanza na, na sura ya 14 maana aya zetu ziko 34 na 35 kwa hiyo kuna mambo mengi yametangulia na Paulo ameongea juu ya utaratibu wa kiheshima na kuwa na heshima katika ibada na makutaniko ya waumini na kitu cha kukumbuka pia ni kwamba wakati huo si kwamba walikuwa wanaenda kanisani walikuwa wanaenda kufanya ibada kwenye majumba ya watu hawakuwa na, na, na majengo rasmi kwa ibada zao lakini watu wenye jumba kubwa waliweza kukutanika wengi kama ilikuwa ndogo wakakutanika wachache lakini ndivyo ilivyokuwa wakati huo kwa hiyo kuna sababu ya kijamii na kuna sababu pia ya kiimani kuonyesha heshima tunapokutana. Kwa hiyo kuna kuna mambo mawili hapa ambayo pia lazima tukumbuke kwamba wa Kristo wanapokutana tunahitaji kuwa tuna tunafanya ibada yetu kwa njia ambayo ni ya kiheshima kwa watu wa nje lakini pia kwa wale waumini wa ndani. Sehemu zote kuna sababu na e, unakumbuka uh, kina mama vaeni vazi kichwani kwa ajili ya malaika kwa hiyo kuna kuna mambo mengi ambayo yanakutana katika ibada zetu na wote wanaweza lazima waweze kuona kwamba sisi ni watu wa heshima na hiyo ameongea sana Paulo uh, sura ya 14 inaongea sana juu ya kutoa unabii na kunena kwa lugha Makundi haya mawili wanapewa uongozi wa kina ya namna ya kuhudumu katika vipawa hivi viwili. Anasema fanya hivi, fanya hivi, fanya kuna utaratibu. Mara nyingi aya hizo ni kama zimesahaulika hasa katika makanisa ya kiroho sana. Eh, hakuna utaratibu. Uh, ambapo nafikiri kuna sababu ya kuweka kwa sababu anasema fudi haitakiwi kwenye ibada kwa lazima tufikirie hapo. Na bado anaongea juu ya taratibu za ibadani anapofika kwenye aya ya 34 na 35 ndio kitu ambacho kinamhusu hapo. Sawa? Kwa hiyo misimamo miwili yale ya mwisho ambayo tunaangalia kuna kuna mambo ambayo yanakubaliana ambayo yanasema okay hapa tuko pamoja, hapa tuko pamoja. Uh, msimamo Misimamo zote mbili zinasema kwamba wakina mama wanaruhusa kunena katika ibada na mikutano wa waumini. Hakuna marufuku kwa mwanamke kunena ndani ya ibada. Okay? Hiyo ni moja. Na wote wa eh, misimamo yote mbili zinasema kwamba andiko lenyewe linahusika wakati fulani au muktada fulani wa ibada ambayo hapo sasa wanahitaji kuzingatia taratibu rasmi kusudi isiende kifujo fujo okay? na pia inahusika na kunena kwa lugha lakini hasa pia eh, ku, wakati wa kupima unabii au wakati wa vipawa hivi viwili vinapofanya kazi hapo sasa kuna, kuna kuna sababu ya kuwa na utaratibu maalum na rasmi na fujo ni rahisi sana kupatikana na kazi moja ambayo ipo kati, tunaposikia unabii katika kanisa katika ibada kama wewe ni, ni unashiriki una kanisa ambayo watu wanatoa unabii tunabiwa kwamba tunahitaji kuipima okay? na ingawa leo mimi mwenyewe sijaona kwamba kuna uzoefu wa kupima unabii sana katika makanisa ambayo mimi nimekuwa nikishiriki kama vile ya nafikiri watu wanaipima kibinafsi binafsi 
Lakini sio kwamba wanafanya kama baraza ya kupima kwamba hii kweli ilikuwa ni kutoka kwa Mungu au ilikuwa labda yule mtu aliongea tu. Na ni rahisi sana kufanya hivyo. Okay? Sasa hapo Biblia inasema tunahitaji kupima unabii. Na hiyo pia labda kuna makanisa ambayo yanaongozwa na mtu ambaye anapenda kujiita mtume na nabii. Makanisa kama hayo ni rahisi sana kupotea maana yeye anakuwa na mamlaka kubwa sana ya ku ya kudai kwamba anasikia kutoka kwa Mungu na ananena yale kutoka kwa Mungu na huwezi kaulizia inakuwa kama vile e, dini ya Kiislamu na Muhammad. Kwa hiyo hiyo ni ni, ni, ni concept hatari sana katika kanisa. Hata yeye hata kama anajiita mtume na nabii inatakiwa kanisa limpime kila wakati anapotoa unabii ki Biblia hiyo. Okay, kwa hiyo sasa tunakwenda kuangalia ila ambayo inasema wanawake wasiongee wakati wa kupima unabii. Sasa hao sasa wamekubaliana baadhi ya mambo katika makundi haya mawili. Sasa kundi moja ni kama li, vile linaachana na ile kundi lingine na inasema ni sababu hii. Kwa ile kundi nyingine inasema ni sababu zingine. Na kundi hili linasema kwamba wanawake au wake za watu hawaruhusiwi kuchangia wakati wa kupima unabii ambao umetolewa katika ibada. Na wanasema hiyo hairuhusiki katika makanisa mengine pia. Yaani ilikuwa ni kawaida katika makanisa yote kwamba hiyo ilikuwa hairuhusiki. Na msingi wao wan, mara nyingi wanajaribu kutoa katika maandiko ya uumbaji ambapo mwanaume aliumbwa kwanza na mwanamke alifuata na katika hilo kuna ngazi ya uongozi okay uh, wanawake wanatakiwa kuheshimu utaratibu huo na wanahitaji kunyenyekea kwa hiyo wakianza kuongea wakati huo wanaweza wakaivunja na tutaangalia wanaweza kaivunja kwa njia gani kwa mfano kama mimi nimetoa unabii mimi mwanaume nimetoa unabii halafu mke wangu anachangia wakati kupima unabii wangu na inawezekana unabii wangu sema kwa bahati mbaya si unabii ambayo kanisa linalikubali na mke wangu pia ni mmoja wapo ambaye ameona kwamba ule unabii wa huyu mume wangu kweli haukuwa sawa sasa hapo yeye atani anaposema hivyo kijamii ananiaibisha si ndio kwa sababu mimi nimeleta kitu na hata mke wangu haamini sasa wanasema ndio maana hapo sasa ilifaa zaidi wanawake wasiongee kwa sababu wangeweza kuleta ile aibu kwa m, waume zao na hiyo pia ni sababu moja wapo halafu sababu nyingine ni kwamba wanasema kwamba kupima mafundisho na kufundisha katika kanisa ni, ni inahusika na ofisi ya wazee wa kanisa na msimamo huo pia ni, ni wa complementarian na wao wanaona kwamba wanawake hawawezi wakawa wazee wa kanisa kwa hiyo wanasema kwa vile ni hivyo sio rahisi wao kuemo katika mjadala huo na msimamo huo pia unatumia E, Timotheo wa kwanza sura ya pili na mstari wa kumi na moja na kuendelea kitu ambacho tutaangalia katika kipindi kinachokuja. E, kwa hiyo hapo sasa wanasema kwamba ukiangalia hayo yote unaona kwamba itabidi wanawake wakae kimya wakati huo. Kwa hiyo hao haoni kwamba tatizo ni fujo au maongezi au maswali yanayotolewa jadala wao wanaona kwamba ni, ni kitu cha kuheshimu uongozi na wanaume na wanawake ndio wanahitaji kufanya hivyo hiyo ndio inakuwa ni msimamo wao hasa tukichunguza msimamo huo tunaona kwamba andiko haliongei kuhusu uhusiano ya mamlaka kati ya mume na mke au wanaume na wanawake hasa Tukifuata hiyo andiko tunaona kwamba 
haiongei tuliongea juu ya uhusiano ya, ya mume na mke eh, katika kipindi kingine lakini hapo maongezi yote ni utaratibu wa ibadani okay e, sheria hiyo rejea ya sheria haina rejea maalum hatuseme hiyo anaposema sheria inasema hiyo haina rejea maalum katika e, andiko lenyewe kwa hiyo uwezo kusema kwamba okay anaongea juu ya andiko fulani katika mwanzo au katika sehemu nyingine e, ndio wanatumia mwanzo kuna sehemu mbili katika e, mwanzo ni ni e, tatu na kumi na sita na mbili ishirini na shina inne uh, kama vile re, rejea ambayo wanasema itakuwa ni rejea hiyo lakini hiyo haipo katika andiko hiyo ni kitu ambayo wameingiza uh, kwa kutetea msimamo wao nadhani halafu wanaongezea Timotheo wa kwanza pia ambayo sio sheria hiyo ni andiko lingine sio sheria kabisa kwa sababu ni agano jipya uh, sheria unapoitafuta unatafuta katika agano la kale lakini ingeweza kuwa andiko lingine pia kama Ayubu 29 na mbili na hiyo inahusu mwanafunzi au yule ambaye hajui sana kusikiliza wanaojua zaidi yani anasikiliza mwalimu na anaheshimu mwalimu wake asiwe anauliza maswali ambaye anavuruga mafundisho au wale ambao wanajua zaidi okay? kwa hiyo hiyo rejea ambayo wanaitumia ingeweze kawa ni rejea nyingine ya kutoka sheria na sheria inatumika kama vitabu eh, vichache lakini pia kama agano la kale lote eh, alafu neno kutii katika mstari wa 34 haina mtu rasmi kwa jinsi ilivyo andikwa kigrama inaweza ikawa wake kwa mume zao ila hiyo ni dhana tu hiyo ni dhani watu ambao wamesema hao itabidi hiyo ni hivyo lakini kwa jinsi ilivyoandikwa si lazima iwe hivyo unaona kwa hiyo inawezekana ikawa kwamba wanawake wanahitaji kuwa watiifu kwa taratibu za ibadani kukaa kimya kwa kuheshimu mwingine anayeongea inawezekana ni hivyo lakini kwa nini ni hivyo na kwa nini wanawake hiyo ni swali ambayo ni kama vile yanakuja yana sasa sasa tunakwenda kwenye ule msimamo wa mwisho. Na huu msimamo unasema kwamba msingi wa maandiko hayo tunaweza tukayalewa zaidi tukiangalia utamaduni, elimu, desturi na utaratibu wa ibadani. Hivi vyote tunahitaji kuvi kuvichunguza vizuri katika mtada wa wakati ule kusudi tuweze kuona kwamba okay, tukifanya hivyo sasa mambo yanaanza kuleta maana. Kwa hiyo kwanza tutasema kwamba tatizo linaloongelewa hapa ni utaratibu inayotakiwa katika ibada au mkusanyiko ya waumini kuna hitajika utaratibu na utaratibu ni kama vile hauendi vizuri kuna mambo ambayo yana kuna kuna fujo fujo zinazotokea na tunahitaji kuiaddress moja kwa moja tunahitaji kushughulikia haihusiki na uhusiano wa jinsia au haihusu hai jinsia hasa mke mume mwanamke mwanaume hapana inahusika na utaratibu na heshima ya, ya ibadani inaonekana katika mtazamo huu atasema kwamba inawezekana wakati wa ku wa ibada kuendelea wanawake labda kwa sababu na tufahamu hiyo sasa kwamba wanawake wakati huo ingawa nili, nilisikia mtumishi mmoja alikuwa anatetea msimamo mwingine alisema kwamba wanawake wakati huo walikuwa wanaelimu sawa sawa na wanaume kwa upande wa Ukristo lakini hiyo si kweli kwa sababu wanawake hawakupokea elimu ya msingi katika tseme, shule hapa kuwepo shule za msingi ya watu wote wakati huo na wanaume ndio walikuwa na uwepesi wa kupata elimu ya kawaida na elimu ya kawaida inakusaidia unapoanza kuingia katika elimu ya kiimani pia hiyo mimi nimeona na mfano 
ambayo inaonyesha hiyo wazi. Kwa hiyo wanawake mara nyingi hawakuwa na ile elimu ya dunia, yani hawajaenda kusoma chuo, hawajaenda kusoma shule, hawajakaa chini ya imamu. Yaani nani yao marebai, imam ni waislamu samani. Uh, kwa hiyo ina wao inaweza tunaweza kusema kama elimu yao ilikuwa duni. Na unaposikiliza mafundisho ambayo ni kama vile yanakuzidi inawezekana ukaanza kuchoka inawezekana ukasema ah, unaanza kuongea na rafiki yako na hiyo ah, em kanisani kwako haijatokea kwamba watu wanaanza kuongea mimi juzi tu nilienda kwenye ibada na nyuma yangu nikaona nikasikia wazee wote wakaanza kuongea kama vile wako nyumbani na ni ibadani kwa hiyo kuna watu wa jinsi hii na inawezekana sasa wanawake ndio walikuwa na tabia hiyo. Okay? Na inaonekana walikuwa wanauliza maswali labda kuhusu unabii, labda kuhusu kitu kingine kinachosemwa. Labda mtu anaanza kunena kwa lugha. Halafu mtu anasema vipi anasema nini? Kuna mtu anatakai tafsiri. Yaani mambo kama hayo na hii ileleta kama vurugu vurugu ndani ya ibada kusudi yao hawa kina mama ilikuwa waelewe zaidi lakini kwa jinsi walivyofanya nje waliwetumia haikuleta utaratibu mzuri katika ibada wanaambiwa kwamba waende nyumbani waulize eh, mume zao na bila shaka kama ulikuwa hujaolewa huja bila shaka unaweza kwenda kuuliza mwingine anayejua eh, kwa hiyo sio kwamba maswali yao ilikuwa hayana maana au ilikuwa ni mabaya au yalikuwa hayatakiwi isipokuwa katika mtada ule ni kama vile ileleta kama vurugo. Kwa hiyo msimamo na fundisho kuu ya Paulo katika sehemu hii ndefu hapa ni, ni kuleta utaratibu wa kiheshima katika ibada na amefanya hivyo hata katika sura ya 11 na hapa anaendelea wakati anaongea juu ya unabii na na kunena kwa lugha kwa sababu anataka kuonyesha kwamba wakristo ni watu wenye utaratibu mzuri hata kwa watu wa nje. Unaona mtu akiingia mgeni asione kwamba hao watu bana hawana hawana taratibu, ni watu wa ovyo ovyo tu. Kuna sehemu zingine tuli, tuli tumesoma au uh, unaweza kusoma katika Wakorintho wa kwanza, wanapenda kwenye ushirika kwa sababu wakati ule si kama sisi unapata kipande cha mkate alafu unapata divai kidogo e eh, inategemea na kanisa lakini ukiwa mkatholiki nafikiri divai upati alafu una si kwangu unaenda kula lakini wakati ule walikuwa wanaleta chakula na wanakula pamoja kama vile Yesu alipokuwa anakula na wanafunzi wake walikula si kwamba akawapa kipande cha chapati alafu jamani hapa alafu upati divai kidogo hiyo imekuwa ni desturi ambayo sisi tumeingiza katika kanisa lakini wakati huo walikuwa wanakuja na wanachangia na wanakula. Sasa walikuwa wanajibagua katika makundi. Wengine wanakula wanashiba mpaka wanasinzia, wengine wanakaa njaa kwa sababu hawana hawakuwa na kitu cha kuleta. Kwa hiyo taratibu na fujo zilikuwepo katika hiyo kanisa. Na fujo moja wapo inaonekana kulikuwepo maneno watu wanaongea wakati wanatakiwa kukaa kimya, yani ku, kutulia tuseme katika ibada. Kusudi ni wa, watu woze, wote waweze kufaidi ibada na kujifunza na kujiendeleza katika imani. Sasa maswali hata mimi ninapofundisha kuna wakati ninaweza nikasema kwamba okay unaweza kuleta swali lakini kuna wakati sitaki maswali kwa sababu ita itaniharibia ile flow ya mafundisho unaona mimi kwa, kama mwalimu inakuwa ni hivi mara nyingine wakati mwingine naweza nikasema eteni maswali na ninaweza nikajibu wakati ninaongea na hapa ilionekana hayo maswali yalileta vurugo katika ibada na dawa ya Paulo ni kwamba wakae kimya halafu aulize baadaye unaona kaa kimya uliza baadaye kama una maswali usiju kavuruga kwa sababu mara nyingi katika darasa kama kuna mtu anauliza uliza na hajui kitu yeye ata atazuia elimu ya wale wengine ni kama vile anawarudisha nyuma ambapo wao wangeenda mbele wao at, atawarudisha nyuma kwa maswali yake labda ya kitoto au ambaye ni ya chini chini sana unaona ni maswali ya muhimu kwake na anahitaji kufahamu kwa hiyo sio sio maswali ya kijinga isipokuwa katika muktada ule hayafai 
Basi kama nilivyosema kwa nini walengwa ni wanawake tu na si wanaume? Atujui kwa uhakika lakini inawezekana wengi wao walikuwa na elimu duni kama nilivyosema. Maswali yakawa mengi. Na unajua ukianza kuongea labda kwanza unakaa na labda unakaa na mume wako hapa unamuuliza alafu au unakaa na, labda ni kundi ya wanawake wanakaa pamoja wanaanza kuulizana alafu baada ya kushindwa kuijibu labda wataanza ebu tusaidie hapo wanaanza kuita wengine ambao wako mbali kidogo labda hata mume zao ibadani unaona hiyo unaona hiyo fujo ambayo inaweza inaweza kaanza kuingia kuna kitu kingine pia ambayo inaweza kawe inachangia kwa sababu kutokana na hadhi walioipata kama wanawake katika kanisa iliweza kuwafanya wajichukulie uhuru ya ziada ambayo pia ikaleta hiyo vurugu hiyo inaweza kutokea mimi napokumbuka nilipokuwa mtoto mdogo nilikuwa ninasali shule e, nafikiri darasa la takwa ngapi ina tano bado mtoto mdogo tu na mimi nilikuwa nimefanya kitu cha ujinga asubuhi tulikuwa tunafanya maombi na mimi nilikuwa ni siku moja nikajikalia ni kwenye kiti, kwenye meza ya ile desk yangu ya shuleni na ikaenda vizuri mwalimu hakusema kesho yake nikajidai ngoja nifanye hivi tena nikalala kwenye hiyo desk yangu hmm? akaniangalia akasema wewe toka nje <laughs> <laughs> nilikuwa nimejichukulia uhuru ambayo nilidhani ninaweza nikaufanya lakini kama yeye asingezuia inawezekana wote tungekuwa tunalala kwenye madeski zetu wakati tunaanza na maombi ya asubuhi ingekuwa ni vurugo ni ujinga ya kitoto nilikuwa nafanya lakini kwa vile nilirekibika hapo hapo sijafanya tena na tukisema kunena haiwezekani itagongana na mafundisho ya 11:5 kama hadi 16 tulipo, walipopata taratibu za kutumia wakati wanaponena kanisani na ile lazima kutii haina anayelengwa kupokea huu utifu lakini tukisoma katika mstari wa 32 inasema hivi roho wa unabii lazima itii nabii kwa hiyo Unaona hapo sasa kuna ni neno ile ile ni ule utiifu ambao unahitaki iwe kuepo. Kwa hiyo kutii inaonekana inabidi mtii utaratibu uliopo na unayotumika kwenye kila kanisa. Unaona? Na kama vile sheria inavyosema kwa vile haina rejea rasmi kwa hiyo ni kudhani inahusu rejea gani? Kwa hiyo inawezekana inahusu uh, uumbaji ndiyo si sema kwamba haiwezi inaweza kuhusu mwanafunzi na mwalimu inaweza kuhusu mambo mbalimbali lakini hatujui kwa uhakika kwa sababu rejea haipo na ukiangalia ule utiifu ambaye tunaona pia katika 32 inaelekea nafikiri kuangalia kufiti zaidi na ayubu 29 moja ambayo inahusu mwanafunzi na mwalimu yani mwenye elimu zaidi na mwenye elimu ndogo zaidi kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo kama uelewi kuna taratibu za kuuliza sio kukurupuka tu kanisani na kuanza kuongea na watu wakati kitu kimekupita kujifunza ni vizuri lakini badani kuna, kuna taratibu rasmi ambayo tunazifuata kusudi tuonyeshe kwamba tuna tunaheshimu kitu tunachokifanya na hiyo ina sio kwamba ni ibadani tu hata jamii watajua kwamba hao watu wana, kitu wanachokifanya ili imani wanayoifuata ni imani ambayo haina vurugu na kumbuka wakati huo kulikuwepo dini nyingi sana za kisikipagani na pale fujo zilikuwepo chungu mzima kwenye hekalu watu walikuwa wanapiga wana, wana vikelele walikuwa wanafanya mambo ya ajabu ajabu sana sasa paulo hanataka wa kristo wasiwe wanafananishwa na, na na dini za namna hiyo. Kwa hiyo wakina mama wanapoanza kuongea papa 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 pa, 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 au wanauliza hata kama ni swali nzuri inaleta ile aibu kwa sababu inavunja ile taratibu za heshima ambazo tunazitaka katika ibada. Na in, inaonekana kwamba inafanyika kwa sababu hawaheshimu 
taratibu zilizowekwa bila shaka unaelewa sasa baada ya maneno hayo yote kwamba mimi binafsi ningependekeza msimamo huo wa mwisho ninaona kwangu inaleta maana kuliko hizo zingine na nitatoa mfano mmoja ambayo mimi binafsi niliwahi ku yani ku, kushuhudia mimi nilikuwa ninafundisha darasa na ilikuwa ni mafundisho ya Biblia na nilikuwa na tulikuwa tunaruhusu watu watu wa kanisani kufika kuhudhuria na kulikuwepo watu ambao wamekuwa wakristo kwa siku wazee wamekuwepo ni wakristo wa siku nyingi sana 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 na unafundisha na kwa vile ilikuwa kama shule walikuwa wanapewa kazi za kufanya tenda za kufanya maswali ya kujibu na kuna wengine ambao kweli hata kama wana miaka 30 40 katika Ukristo unapopata majibu yao yani unamwomba Mungu kwa kweli yani huelewi hata tone na unaona kwamba wao hawakuelewa hata kitu kimoja walichokuwa wakisema nilipata dada mmoja ambaye alikuwa amemaliza nafikiri form 4 pia yeye alijiunga na masomo alitumwa na kanisa lake kuja kusoma ulimpa kazi kila jibu ilikuwa sahihi kila kitu alikielewa kila kitu kilienda sawa wengine wanaita wana, walikuwa wanajiita wachungaji wanakuja kwenye masomo na hawaelewi hata kitu kwa sababu elimu yao ya, ya msingi ilikuwa ni chini okay kwa hiyo ule uweza wa kupokea ilikuwa ni mgumu na hata mtu wa kawaida kama hajasoma kwa muda mrefu na anaingia chuoni he, ni, 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 ni changamoto kubwa sana na hiyo nadhani ilikuwa ni tatizo moja ambayo ilikuwepo wakati huo na hasa kwa upande wa wanawake walikuwa hawana ile elimu ambayo leo karibu kila mtu anayo kwa hiyo kwao ilikuwa ni vigumu kidogo kupokea mafundisho na kuweza kuelewa yale maelezo yanayotoka kutoka wale wanafundisha au wale ambao wanafanya ile discussion ya kupima unabii kwa sababu hapo inabidi ufahamu maandiko ujue eh, mitume wanakuwa wakifundisha lazima uwe na idea ya mambo hayo yote kwa hiyo kama pale watu wanaoelewa wanaongea alafu wakina na mama wanaanza kuuliza maswali e, inaweza kuleta ile vurugu kwa hiyo hata kuna watu ambao wamekuepo katika makanisa siku nyingi lakini hawana ile elimu ya msingi bado wao inawezekana ikawa ni vigumu kuelewa baadhi ya mambo mengine ya kitheolojia mara nyingi ni hivyo kuondoa watu au jamii kundi ya watu kutoka hali moja kuingia katika hali nyingine yani watu ambao hawana elimu na kuwaleta katika hali ya kwamba hao watu wote wana elimu na hasa wanaume kwa wakati huu wanaume na wanawake kufikia level ya elimu hiyo ni kitu nafikiri ambayo ilichukua miaka mia na mia. si kwamba hapa kuwepo wanawake ambao walisoma na walikuwa na ufahamu lakini generally yani kwa western haikuwa hivyo kwa hiyo leo katika siku zetu hiyo fundisho inabidi sasa tuifikirie kwa njia nyingine kwa sababu tatizo yetu sio kwamba kwa wastan wasichana wanawake hawana elimu na wanaume wana elimu katika mataifa mengi sana sio zote lakini mengi sana sasa hivi watu wanasoma kuanzia miaka wanapokuwa na miaka mitano, sita wanaanza kusoma na wanaendelea mpaka secondary wanaendelea mpaka viuo kwa hiyo uwezekano kwa wanawake na wanaume wote kuwa na elimu nzuri upo leo. Kwa hiyo kitu ambacho tunahitaji kuifikiria leo na kwetu ni namna ya kuendesha ibada zetu, mikutano yetu bila kuleta zile vurugu. Na hiyo vurugu uh, inabidi kuipima kutokana na pale uliko. Kwa hiyo kitu ambacho labda hapa itahesabika kuwa ni vurugu inawezekana kwako sio vurugu sawa kwa hiyo hapo inabidi kupima jamii 
Yaani wale watu ambao wanaishi katika mji wako pale ambapo ambapo unaishi watu waumini wenyewe ndani ya kanisa hayo yote ni vizuri kuyapima alafu kufanya ibada ambayo inaonyesha heshima na usisahau wale malaika pia kwa sababu hao pia wanaangalia kwa hiyo na wakati Paulo anafundisha mambo kama hayo yeye anatumia zile references zile rejea za wakati ule na katika jamii ile lazima afanye hivyo bana ndio wakati anakoishi na wewe na mimi tunapotumia maandiko kama hayo inabidi sasa tuyalete katika muktada wetu halafu tunajaribu kufikiria sasa tuyatumie vipi katika muktada wetu kwa hiyo uh, mimi baada ya kuchunguza hayo yote na nimesikiliza nime, nime hata video moja ya masaa matatu ambayo inaongea juu ya hiyo kitu nimefikia kwamba msimamo ambayo unasema kwamba sababu ya andiko hili na maana ya andiko hili tunaweza tukielewa tukichunguza utamaduni elimu desturi na utaratibu wa ibadani ni hapo na mimi ninaamini hiyo ni ni nzuri lakini kama e, unavyojua e, watu wanatoa tafsiri mbalimbali mbali, na hata katika msimamo huu kuna wale watu ambao wanasema tupa nje haifai katika Biblia wala ambao wanasema kwamba okay hii lazima kufanya kama ilivyoandikwa kwa hiyo kina mama bana kimya wala ambao wanasema inahusu tu wakati tunapima eh, eh, unabii kwa namna fulani inavutia lakini inaona kama vile haina msingi mzuri katika andiko lenyewe ni kama vile inabidi uweke tafsiri nyingi pale ambapo msimamo wa inne eh, wa mwisho utamaduni elimu desturi utaratibu wa ibadani kwangu inaleta maana na inaleta uzito zaidi ninapoiangalia basi tunaanza kufika mwisho wa safari yetu ya mafundisho ambayo inahusu eh, wanawake katika Ukristo Uh, katika kipindi kinachokuja tutandi angalia andiko moja ambayo tunaikuta katika Watimotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa 11 hadi 15 baada ya hapo nitafanya tu kipindi kimoja ambayo ninajaribu kuongea yale mawazo yangu juu ya eh, eh, akina mama au wanawake katika Ukristo na hiyo ninafanya bila kutoa reference nyingi na nini na nini si, si kwamba ninaitetea hiyo nadhani nimefanya katika somo yenyewe na vipindi hivi vyote ni karibu sijui tulianza lini mwezi wa tatu na uwezekano tatu ina kwa hiyo tuna siku nyingi sana ambapo tumekuwa tukifanya hiyo kazi na kwa hiyo sitafanya hivi nitajaribu ku, kuongea jinsi mimi ninavyoona hiyo somo na, na jinsi mimi ninavyofikiria juu ya hiyo topic halafu tutakuwa tumemaliza na tutakuwa tunaelekea kuangalia eh, masomo mengine katika siku za mbele. Ah, kipindi hiki nafikiri itakuwa ni rekodi ya vipindi. Eh, imekuwa ndefu na nadhani hata hiyo inayokuja si ajabu kama itakuwa ndefu sijaanza kuiangalia lakini nadhani naweza kawa ndefu hiyo pia. Kwa hiyo ninashukuru kama unavumilia mpaka mwisho na kama umefanya hivi na kupongeza na kupahongera kabisa Mungu akubariki sana uh, kama una, bado una nguvu kidogo weka ile thumbs up uh, inasaidia channel kama unavyojua na mpaka hapo tutakapoona katika kipindi kingine kaa katika amani ya Bwana asanteni